He has changed India's politics forever. पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस को देश की राजनीति का सेंटर पॉइंट बनाने का नरेंद्र मोदी जी का प्रयास मुझे लगता है सफल हो रहा है He has transformed the fortunes of the BJP. भारतीय जनता पार्टी की टीम ने एक एजेंडा तय किया है कि देश के हर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना है एंड द जर्नी इज फार फ्रॉम ओवर केरल तमिलनाडु तेलंगाना आंध्र प्रदेश उड़ीसा बंगाल और नॉर्थ ईस्ट यहाँ जब भी चुनाव आएंगे मुझे भरोसा है कि यहाँ चुनावी सफलता भी मिली The locales may have changed from animated and surcharged Hindi heartlands to the calmer coasts of India's east. Yet BJP's quest to drench them in the saffron remains the same. Though the elections are still two years away, BJP President Amit Shah is spending long days and nights in states where the Modi wave was ebbed in 2014. Odisha is top on his chart, and he's back here again in less than two months to unveil Mission 120. It's 1 p.m. and 36 degrees in Bhuvaneshwar. Outside Terminal 2 of the Biju Patnaik International Airport, BJP workers wait patiently for their leader. TV cameras are here to capture every step of what's going to be Amit Shah's third visit to Odisha in less than six months. Convoy of motorcycles and cars accompany the BJP president as he heads to the state guest house, where he will stay for the next three days. Meanwhile, the party office on Janpath is buzzing. Amit Shah's first meeting with office bearers, district presidents, and other state leaders will begin shortly. Shah's painstaking focus on expanding organizational footprints in states where the BJP has little or no presence has yielded results. In Odisha, the BJP won 306 of 853 Zilla Parishad seats, up from just 36 in 2012. Outside the Kushabhau Thakre Hall, guards ensure no one other than the 180 party men invited is allowed in. <laughs> Inside, Shah is seeking accountability, fixing responsibility, strategizing booth-level expansion, and giving lessons in management on decentralization to the rank and file of the local team. A management का सिद्धांत है कि आप काम करने की जगह आपको योजक बनना चाहिए, काम करवाने वाले व्यक्ति बनना चाहिए और सबसे ज्यादा घूमना चाहिए। अगर काम का बंटवारा कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं करोगे तो एक समय पर एक ही काम आपको तो मैं दो महीना पहले कहकर गया था बाकी सब जगह अभी कहकर आया तो देखो क्या होता है अगर मैं सब जगह बताऊंगा कि उड़ीसा जाकर देखो कैसे करना चाहिए बीजेपी एक्सपेंशन प्लान इन द ईस्टर्न स्टेट इज बेस्ड ऑन डिरेक्ट इलेक्टोरल अरिथमेटिक एंड अ कीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वोटर साइकी इफ इट हैज टू अचीव मिशन थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी That is, 350 BJP MPs in the Lok Sabha in 2019. The party will need to woo and win states like Odisha, West Bengal, Tamil Nadu, as well as states in the northeast. With Uttar Pradesh already giving it 73 MPs in the last general elections, Amit Shah knows his party may have already peaked in the Hindi belt. For more numbers, the BJP will have to look in other directions, and for that, the blueprint is ready. आपने मिशन 350 प्लस अनवेल किया है आप उड़ीसा में हैं आपने 120 सीटों की बात की है बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आप बहुत एम्बिशियस प्लान है और जहाँ पर आप अभी ऑपोजिशन स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वहाँ पर आप सत्ता बनाने की बात कर रहे हैं देखिए मिशन 350 भारतीय जनता पार्टी ने कोई नहीं दिया ये मीडिया में चल पड़ा है परंतु एक बात निश्चित है कि केरल तमिलनाडु तेलंगाना आंध्र प्रदेश उड़ीसा बंगाल और नॉर्थ ईस्ट यहाँ पार्टी 
एक्सपांड करना चाहती हूँ और हमने बहुत अच्छा हमारे संगठन के काम का विस्तार किया है और जब भी चुनाव आएंगे मुझे भरोसा है कि यहाँ चुनावी सफलता भी मिलेगी सर वेन यू लुक एट वेरियस पोलिटिकल पार्टीज एंड द लीडर्स नीतीश कुमार इज ऑलरेडी विथ यू आप उड़ीसा में हैं क्या आप नवीन पटनायक और ममता बनर्जी को नेक्स्ट चैलेंजर्स मानते हैं क्योंकि आपका खास फोकस उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में है अब आप दूसरी बार उड़ीसा आए हुए हैं अपने एक्सपेंशन प्लान के ग्राउंड पे देखिए कोई भी चैलेंज अब बनेगा इस देश में किसी के भी लिए तो मैंने फिर से एक बार कहा परफॉर्मेंस के आधार पर बनेगा कोरी राजनीति के आधार पर नहीं बनेगा और मुझे नहीं लगता कि परफॉर्मेंस के आधार पर नवीन जी या तो ममता जी भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज बन सकते क्योंकि दोनों राज्य आज भी देश के पिछड़े हुए राज्यों में शुमार किए जाते हैं सर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दीज टू स्टेट्स उड़ीसा और बंगाल वेयर इज द बीजेपी लैकिंग डू यू थिंक इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रोजेक्ट अ फेस वो तो जब चुनाव नजदीक आएंगे हम उस वक्त की स्थिति का आकलन कर कर पार्टी की स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा कर कर उस पर निर्णय भी करेंगे परंतु मुझे लगता है कि अब कमियां बहुत कम रह गई है यहाँ चुनावी सफलता प्राप्त करने का दोनों राज्यों में समय आ चुका है दोनों राज्य में नियर पास्ट में जितने भी चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी पहले तीन नंबर पर चार नंबर पर हुआ करती थी अब भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्थान प्राप्त कर चुकी है और दोनों राज्य में बड़ी एंटी इनकम्बेंसी मैं देख रहा हूँ तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हमेशा प्रिंसिपल ऑपोजिशन जो होता है उसको मिलता है सर सिविक पोल्स में लेकिन ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी लगती है अभी भी बनी हुई है जो रिजल्ट आए मुझे लगता है आपने माइन्यूटली शायद इसका अभ्यास नहीं किया है कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों खत्म कर कर खत्म परिणामों की दृष्टि से खत्म होकर बीजेपी का इमर्ज करना बहुत बड़ा परिवर्तन है और वहाँ जिस प्रकार से चुनाव होते हैं जिस प्रकार से रेगिंग होती है मैं मानता हूं कि पहले लोग ऐसा मानते थे कि कम्युनिस्टों से ज़्यादा रैगिंग कोई कर नहीं सकता मगर ममता जी ने इस मामले में कम्युनिस्टों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है माइन्यूट अभ्यास मे बी दर्ड्स दैट होल्ड द की टू अमित शाह सक्सेस नो डिटेल इज टू टाइनी नो इलेक्शन टू स्मॉल फॉर द बीजेपी प्रेसिडेंट पर्सनल अटेंशन एंड स्क्रूटनी taken on the role of the vistarak paying multiple visits to orissa and bengal states that he knows will pose the bjp a tough challenge in 2014 the bjp had backed just 3 mps out of the 62 these two states had to offer after spending 5 hours with his foot soldiers it's time for his first public address in bhuvaneshwar The audience is made up of lawyers, doctors, professors, and other intellectuals of the state. एक भी माता, एक भी बहन, दुनिया से भरी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत नहीं करेगी। Shah opens his pitch with the meritocracy that the BJP is so proud of, and moves quickly to the most potent card the party has to play. Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Jandan Yojana, Prime Minister Aavas Yojana, Sukanya Samruti Yojana, Mudra Bank Yojana, Jivan Bhuti Yojana, Suraksha Yojana, Pension Yojana, Adarsh Jam Yojana, Fasal Yojana, Gram Singha Yojana, Make in India, Swachh Bharat Abhiyan, and many other things. He even sends a direct dart Odisha Chief Minister Navin Patnaik's way for failing to use the money sent by the centre. Unnay Swar Sarkar ka transformer chal gaya. ट्रांसफर ही नहीं हो रही बिजली अब आप मुझे बताइए जो ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो क्या करते हैं भाई बोलिए क्या करते हैं जरा फिर से बोलिए क्या करते हैं उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को पब्लिक ऑफ ओडिशा इज टायर्ड ऑफ दिस जेंटलमैन आवर रेस्पेक्टेड सीएम एंड ही इज नॉट कनेक्टेड विद द ग्रास रूट ऑफ ओडिशा क्या उड़ीसा में माहौल बदल गया है या बदलने वाला है बद... बदल गया है कुछ कुछ लेकिन बदलने वाला है और तो दो साल है ना बुद्धिजीवियों की बैठक में आपने एक बात कही आपने कहा कि तेरह साल की उम्र में आपने कंपैरेटिव स्टडी किया था पॉलिटिक्स का व्हाट मेड यू एंटर पॉलिटिक्स और आपने ये डिसीजन कब लिया मैंने ऐसा नहीं कहा था तेरह साल की उम्र में कहा मैंने ऐसा कहा तेरह साल की उम्र से मैं विद्यार्थी रहा हूँ देश की राजनीति का ऐसा मैंने कहा और मैं कंपेरेटिव स्टडी करने में मानता हूँ 
So why did you decide to enter politics or when did you decide to enter politics? No, I was a young man from childhood. I was not like that in politics, but I was in the world of life. In the public life, there is a new language. Uh, आपने उसी मीटिंग में बिकॉज आई वॉज लिसनिंग टू यू वेरी केयरफुली आपने ये भी कहा कि पोस्टर लगाने से कार्यकर्ता के कार्यकाल से आपने एक कार्यकर्ता की जिंदगी गुजारी है और उसके बाद आज आप पार्टी प्रेसिडेंट हैं एट 52 टू यू हैव मेड बीजेपी 11 करोड़ मेंबर्स की पार्टी व्हाट नेक्स्ट फॉर अमित शाह अमित शाह का पर्सनल कोई एजेंडा नहीं होता मगर भारतीय जनता पार्टी की टीम ने एक एजेंडा तय किया है कि देश के हर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसकी स्वीकृति को अनेक गुना बढ़ाना है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं राज्य सरकारें हैं और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार है सब मिलकर देश को एक ऐसी जगह पर पहुंचाना जो दुनिया में बहुत सम्मानजनक हो सर पर्सनल अचीवमेंट और कलेक्टिव सक्सेस तीन साल में आप कैसे देखते हैं क्या पर्सनल अचीवमेंट है आपका और क्या कलेक्टिव सक्सेस है पार्टी का पार्टी की एक टीम काम करती है सरकार में भी पार्टी की एक बड़ी टीम काम कर रही है जिसका नेतृत्व तो मोदी जी कर रहे हैं उनके नेतृत्व तो में देश बहुत आगे बढ़ा है एक गौरवप्रद स्थान पर पहुंचा है और ये जो मोदी सरकार का और बना है वो और को लेकर पार्टी अपना एक्सपेंसन का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और मैं मानता हूं कि ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की संगठन की टीम है उसका ये अचीवमेंट है पॉलिटिकल जर्नी व्हेन यू लुक एट योर ओन पॉलिटिकल जर्नी कार्यकर्ता से अध्यक्ष तक पहुंचना आगे क्या अब मैं आगे की सोचता तो तो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं होता मैं यहाँ तक इसलिए पहुंचा हूँ मैंने कभी आगे की सोची नहीं मैं काम करता रहता हूँ और पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देती है उसको मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ In his 3 years as BJP president Amit Shah has traveled over 5 lakh kilometers toured every state and union territory in the country and visited 50% of the 680 districts in the country he has redefined the functioning of the BJP headquarters at New Delhi's 11 Ashoka Road by walking the talk a party president who's largely if not almost always outside Delhi an approach that has had a lot to do with transforming a moribund political party into an election winning machine you're always outside delhi why do you think it is important to connect to the booth level workers ye bhartiya janta party ke kaam ki paddhati hai bhartiya janta party sangathan ke madhyam se hi apne kaam ka vistar karti hai aur hamara chunav ladne ka tarika bhi sangathan centric hota hai isliye जब से मैं अध्यक्ष बना मेरा बहुत आग्रह है मेरे सभी कार्यकर्ताओं को भी आग्रह है कि संगठन को मजबूत करना चाहिए और मैं भी हरदम इस प्रयास में रहता हूँ अठारह स्टेट्स में सरकार बन चुकी है सर वेर डू यू थिंक इज द ऑपोजिशन लैकिंग एज द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी वेर डू यू थिंक ऑपोजिशन इज फेलिंग मोदी जी की सफलता के कारण इस देश की राजनीति में एक गुणात्मक परिवर्तन आया है जातिवाद परिवारवाद और तुष्टिकरण एपिसमेंट ये तीनों को जनता अब नहीं चाहती है और जनता पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर इस देश के लोकतंत्र को इस देश की डेमोक्रेसी को एक नई दिशा मिले मुझे लगता है इसलिए हम सफल हो रहे हैं जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं चाहे राज्यों में हो या मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार हो हमने परफॉर्मेंस को ही कंसनट्रेट किया है विवाद होते भी है मीडिया में विवाद आते भी है मगर कभी ना हम इनसे विचलित हुए ना प्रभावित हुए हम हमारे लक्ष्य को नज़र के सामने रखकर निरंतर चढ़ते रहे तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को देश की राजनीति का सेंटर पॉइंट बनाने का नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास मुझे लगता है सफल हो रहा है और मैं तो चाहता हूँ कि देश की राजनीति में सभी पार्टियाँ ये सारी पेरेफरियल चीजों को छोड़कर पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस के आधार पर पॉलिटिक्स कर। Do you think opposition is very important for a healthy democracy? <coughs> That there should be a strong opposition, तभी democracy में check and balance रहता है सर। नहीं बहुत जरूरी है, मगर बना मैं नहीं बना सकता, देश की जनता बना सकती है। Coming up, people within and outside the BJP analyze the reason for Shah's success.
It's early morning at the state guest house in Bhuvaneshwar and Shah's team is getting ready for another day of work. A key member of the team is Petroleum Minister Dharmendra Pradhan, who many see as Shah's protege, having worked closely with the BJP boss in managing the Lok Sabha elections in Bihar and the Assembly elections in Uttarakhand earlier this year. जब से ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी लिए है या जब वो यूपी दिखते थे या जब वो गुजरात में काम करते थे इनके बारे में एक ख्याति है हिज ए मैन ऑफ हार्डकोर ऑर्गेनाइजेशन हिज ए मैन ऑफ प्लानिंग इन डिटेल प्लानिंग इन एडवांस प्लानिंग माइन्यूटली एग्जीक्यूट इट वेरी मेथोडिकली कार्य योजना को बहुत पहले से बनाओ दीर्घकालीन बनाओ रणनीति बनाओ उसको नोट पर लेके आओ और उसको स्टेप बाय स्टेप अमल करो ये उनकी एक सोची समझी कार्य पद्धति रहा है When Shah was given charge of the BJP three years ago, he was just 49, the youngest person to be the president of the party. The man from Gujarat who broke into Latian's Delhi is credited along with Prime Minister Modi of rewriting the rules of engagement in the capital. It was a crucial time for the BJP. which had spent 10 years as the opposition described as aimless or a kati patang it's at that time prime minister modi who had hand picked amit shah to lead his team in gujarat 3 decades ago turned to him once again congress ko ant karane ki shamta koi ek vyakti na hoye to narendra modi na the new general who works 24/7 focused on inspiring the rank and file giving several unsung leaders key position in an intensely polarized polity where over 60% of the population is below the age of 35 shah is positioning the bjp as the party for the youth where talent and performance are given priority over surnames and lineage The ultimate validation came in March this year when the fortress of Uttar Pradesh was breached. Even the staunchest critics were compelled to acknowledge that Shah had changed the rules of the game. He has a very firm command on the party. The party president at the state levels, all the all the functionaries of the parties who would become the functionaries at the state level, district level, I think all this is being decided by Amit Shah. He takes great interest look at the way he is actually trying to campaign in west bengal west bengal elections is way way ahead in a sense the west bengal election will take place even after the next lok sabha elections but the way he actually has the targets so these targets are actually planned on piece of paper and then it is very very effectively implemented by amit shah and he doesn't i think leave it for others to take it forward or implement it he actually personally want those to be implemented i think this is one big reason for the success of amit shah or bjp is winning elections after elections i think this is all happening because prime minister modi has a very positive image in many of the state imagine a situation if i imagine a situation if suppose there was no narendra modi can amit shah or was it possible for amit shah to win elections after elections i think so minus minus modi minus modi i don't think amit shah has any magic it is all uh, due to the you know the charisma which modi has at mm. this moment among the people mm. the way he is looked up upon by the people so it is a combination you have complete synergy between the party and government you also have a situation where there is total synergy not just with the bjp and the government but also the entire sang parivar and in this a very significant role has been played both by mr modi as well as by mr shah hmm. in being able to reach out to the sang and ensuring the discordant voices which are there especially the front organizations in labor and the kisan sang they have been resentful of certain policies but they have not done anything to destabilize the government mm. i think this speaks of volumes of the way in which they have been able to handle various contradictions within the sang parivar skillfully managing the relationship with the rss the ideological parent of the bjp is a trademark of shah's tenure it helps that shah began his political career in 1983 as a leader of the student wing of the rss the abvp In 1986 he joined the BJP a year later he worked as an activist in the BJP's youth wing the BJYM 
In the 1991 Lok Sabha elections during the peak of the Ram Mandir movement, he even campaigned for party patriarch L.K. Advani in Gandhinagar. So as the head of the BJP, आप अपना और आरएसएस का इक्वेशन किस तरह से देखते हैं क्योंकि इस पर हमेशा स्पेकुलेशन हुआ है और बहुत सारा इंटरप्रिटेशन हुआ है जैसा होना चाहिए ऐसा ही है हाउ डू यू डिफाइन इट सर डिफाइन जनता को करने दीजिए भारतीय जनता पार्टी का किसी भी राष्ट्रवादी संगठन से और राष्ट्रीय स्वयं संघ से जैसा रिश्ता होना चाहिए ऐसा रिश्ता है और अच्छा रिश्ता है इट इज़ नोन दैट यू रीड अ लॉट आप बहुत अध्ययन करते हैं आप हिस्ट्री कल्चर फिलोसफी के स्टूडेंट रहे हैं uh, आप जब उड़ीसा आ रहे थे तो आपने जो लिटरेचर है और हिस्ट्री है यहाँ का आपने हिंदी में उसमें पढ़ने की जानने की कोशिश की इट इज़ ऑल्सो सेट दैट यू आर लर्निंग बेंगोली इज इट ट्रू नहीं मैं प्रयास कर रहा हूँ मगर समय नहीं मिलता अभी सीखा नहीं हूँ मैं प्रयास किया है मगर समय नहीं रहता अभी Which is the book that Amit Shah is reading these days? अभी एक हिस्ट्री का ही बुक है बहुत पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक का भारत का इतिहास है वो मैं पढ़ रहा हूँ After three years at the helm, winning a historic mandate at the center and winning a string of states, if Amit Shah is tired, he does not show it. The man who likes to stay two steps ahead of the competition. His actions have left people within the party and outside guessing. So while we cannot say what his next move will be, we can try and hazard a guess about his secret mantra. Amit Shah wins because Amit Shah wants to win.